హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ ఆర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎడ్యుకేషన్ టెక్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఈఎంసీజీ యొక్క థర్డ్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ వచ్చేసి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీరు నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వలేకపోతే ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అలాగే ఈఎంసీజీ టాపిక్ వన్ టాపిక్ టూని కూడా నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఒకవేళ ఆ టూ టాపిక్స్ చూడబోతే కనుక చూడండి అండ్ ఈఎంసీజీ మీద ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఈఎంసీజీ అని దానిలోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఈఎంసీజీకి సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్ని దానిలో కనబడతాయి ఓకే ఇక్కడ లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఈ వీడియో అయ్యేలోపు మీరు ఏం గురించి తెలుసుకోబోతున్నారంటే ఎక్స్టెండింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డీసీ ఆమీటర్ ఎక్స్టెండింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డీసీ ఓల్ట్ మీటర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రెక్టిఫైడ్ టైప్ ఓల్ట్ మీటర్ ఓకే అసలు ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టెండింగ్ అంటే ఏంటి ఒక సర్క్యూట్లో అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మేము నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎల్ఈడిని తీసుకుందాం ఆ ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఒక సప్లై కావాలి ఒక సప్లైని కూడా తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మన సప్లై వచ్చేసి ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఈ డివైస్ యొక్క వోల్టేజ్ వచ్చేసి టూ వోల్ట్స్ సో ఈ ట్వంటీ వోల్ట్స్ని ఈ ఎల్ఈడి అనేది బేర్ చేయగలదా బేర్ చేయలేదు సో ఏమైపోతుంది ఎల్ఈడి అనేది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది సో దీన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్ సప్లై ఇవ్వకుండా మనం సప్లై ఇచ్చేటప్పుడు మధ్యలో కొన్ని రెజిస్టర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఒక రెజిస్టర్ ప్లేస్ చేస్తాం ఆర్ వన్ అనే రెజిస్టర్ ప్లేస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొంచెం కరెంట్ అనేది అపోజ్ అయ్యి మనకి కొంచెం తక్కువ వెళ్తుంది అనమాట సో అది కూడా సరిపోవట్లేదు ట్వంటీ వోల్ట్స్ టూ వోల్ట్స్ అంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకొక రెజిస్టర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఇది ఆర్ టూ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనేది ప్యారల్లో ఉన్నాయి కానీ సర్క్యూట్గా ఉంది సిరీస్గా ఉంది సో ఏంటంటే ఈ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని సిరీస్ షంట్ అండ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు లేదు షంట్లో ఉంది అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు అనమాట సో ఏంటంటే మన ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి సర్క్యూట్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఎక్కడైతే లో వోల్టేజెస్ మాత్రమే బేర్ చేయగలదో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఎల్ఈడిని తీసుకున్నాం ఎల్ఈడి అనేది ఏంటి లో వోల్ట్స్ మాత్రమే బేర్ చేయగలదు ఏదైనా సరే ఒక ఎల్ఈడిని మనం ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా మనం పెడితే ఏమైందంటే ఎల్ఈడి వెంటనే బ్లాస్ట్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నార్మల్ నైన్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ పెట్టినా సరే ఎల్ఈడి అనేది ఏమైంది బ్లాస్ట్ అయింది కానీ అదే ఒక రెస్టర్ని కనుక యూజ్ చేస్తే మధ్యలో మనకి ఏమైందంటే సర్క్యూట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండిద్ది సో అందుకని ఈ రెస్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఇక నార్మల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే టాపిక్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డీసీ ఆమీటర్ బేసిక్ డీసీ ఆమీటర్లు ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం ద పిఎంఎంసి గాల్వానోమీటర్ కాన్స్టిట్యూట్ ద బేసిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఈ డీసీ ఆమీటర్ డీసీ ఆమీటర్లో మెయిన్ ఏంటి పిఎంఎంసి గాల్వానోమీటర్ మనకు కావాలి ఇన్పుట్ మనం ఇస్తున్నాం అవుట్పుట్ అనేది గాల్వానోమీటర్లోనే పిఎంఎంసి గాల్వానోమీటర్లోనే చూస్తున్నాం సో మనకేంటి పిఎంఎంసి గాల్వానోమీటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ది కాయిల్ బైండింగ్ ఆఫ్ బేసిక్ మూమెంట్ ఈజ్ స్మాల్ అండ్ లైట్ ఇట్ కెన్ క్యారీ ఓన్లీ ఫ్యూ స్మాల్ కరెంట్స్ ఏంటంటే ఈ డీసీ ఆమెట్ ఏంటంటే దీనిలో ఓన్లీ స్మాల్ కరెంట్స్ మాత్రమే ఒబే చేయగలదు లార్జ్ కరెంట్స్ వస్తే ఏమవుతుంది ఈ సిస్టమ్ అనేది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది నా లార్జ్ కరెంట్స్ ఆర్ టు బి మెజర్డ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు బైపాస్ ఏ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ త్రూ ఇయర్ రెసిస్టెన్స్ కాల్ ఏ షంట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మేజర్ పార్ట్ ఏంటి మేజర్ పెంట మేజర్ పార్ట్ ఏంటి ఏంటి హై కరెంట్స్ వస్తున్నాయి ఈ హై కరెంట్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే త్రూ రెజిస్టర్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్నే ఏమంటారంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు షంట్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసి బేసిక్ డయాగ్రామ్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఐ అనే సప్లై ఇస్తున్నాం అంటే మెయిన్ సప్లై ఇస్తున్నాము ఓకే దీని కాసేపు ఇమాజినేషన్లో తీసేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి సప్లై ఇస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడికి ఇస్తున్నాం అంటే ఇది ఒక టూ వోల్స్ అనుకుందాం ఇందాడు ఎల్ఈడి లాగానే ఇది ఒక టూ వోల్స్ ఎల్ఈడి అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ వోల్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది అనేది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది సో మనం అందుకే ఏం చేస్తున్నాం మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం షంట్ రెసిస్టెన్స్ని తీసుకున్నాం అన
ఇప్పుడు ఏంటంటే విఎస్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం ఇక్కడ ఏదైతే టోటల్ వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ అనేది ఈక్వల్ అనమాట విఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు విఎం నెక్స్ట్ ఐఎస్హెచ్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం ఆర్ఎం ఇక్కడ ఏదైతే ఐఎస్హెచ్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఉందో ఇది ఐఎం ఆర్ఎంకి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ బట్ ఐఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ ఐఎం అంటే మనం ఐఎం ఐఎస్హెచ్ అంటే ఏంటంటే షంట్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐ మైనస్ ఐఎం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్ ఐ ఈక్వల్ టు ఐఎస్హెచ్ మైనస్ ఐఎం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఏదైతే అది మనకి ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఏం చెప్తున్నారంటే టోటల్ కరెంట్ ఐఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ మైనస్ ఐఎం అని చెప్తున్నారు సో హెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏంటి వి బై ఆర్ ఇక్కడ మనకి వి అంటే ఏం తెలిసింది ఐఎం ఆర్ఎం అని తీసుకున్నాం సో ఐఎం ఆర్ఎం మైనస్ ఐ అంటే ఏం తెలిసింది ఐ మైనస్ ఐఎం సో ఆర్ఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం ఆర్ఎం ఆర్ఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం ఆర్ఎం బై ఐ మైనస్ ఐఎం అని తీసుకున్నాం సో ఇది మల్టీ రేంజ్ జామీటర్ మల్టీ రేంజ్ జామీటర్ అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫోర్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి షంట్లో ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి ఓకే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ షంట్లో ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి దేనికి షంట్లో ఏదైతే డిఆర్స్నోల్ మూమెంట్ ఆర్ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందో దానికి ఇవన్నీ షంట్లో ఉన్నాయి అనమాట సో ఇక్కడైతే ఒక స్విచ్ ఉంది ఈ స్విచ్ ఏంటంటే మనకు ఆర్ వన్ కావాలంటే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ కావాలంటే ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ కావాలంటే ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ కావాలంటే ఆర్ ఫోర్ అలా మనం ఎటు కావాలంటే అటు స్విచ్ని రొటేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట కింద వేస్తున్న స్విచ్ని మనకు కావాల్సిన రేంజ్ని బట్టి ఓకే ఇప్పుడు మల్టీ రేంజ్ యామీటర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ తెలుసుకుందాం ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ యామీటర్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు మెజర్ హై కరెంట్ వాల్యూస్ బై యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ షండ్స్ కనెక్టెడ్ టు ది బేసిక్ మూమెంట్ ఏంటంటే యామీటర్ యొక్క రేంజ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం మనం హై కరెంట్ వాల్యూస్ను కూడా మెజర్ చేసుకునే విధంగా బై యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ షండ్స్ కనెక్టెడ్ టు ది బేసిక్ మూమెంట్ బేసిక్ మూమెంట్ అంటే డార్ డిఆర్సినోల్ మూమెంట్ దీనికి మనం షండ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు హై కరెంట్స్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ మల్టీరేజ్ యామ్ యామ్ మీటర్ సేమ్ టాపిక్ దీనిలో ఏంటంటే ఫార్ములాస్ వస్తాయి అంతే ఇక్కడ ఏంటి మనం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా ఐఎం ఆర్ఎం బై ఐ వన్ మైనస్ ఐఎం ఏదైతే ఐ వన్ ఉందో అది ఐ టూ ఐ త్రీ మనం యూజ్ చేస్తున్న రెస్టారెంట్ బట్టి కింద ఉన్న వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే జస్ట్ ఒక ఫార్ములా వస్తే మిగతా ఫార్ములాస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ మల్టీ రేంజ్ యామీటర్ మల్టీ రేంజ్ యామీటర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఒకసారి మీరు చూడండి సరిపోతుంది మీకు అర్థమైపోతుంది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ అనమాట ఇందా డ్యామీటర్ చూసాం కదా ఇప్పుడు వోల్ట్ మీటర్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఏ డీసీ ఏ బేసిక్ డీసీ ఓ డిఆర్స్నోల్ మూమెంట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఏ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ బై యాడింగ్ ఏ సిరీస్ రెజిస్టర్స్ నోన్ యాజ్ మల్టీప్లేయర్ ఇందాక ఏం చేసాం ప్యారలల్లో యాడ్ చేసాము ఇప్పుడు ఏంటంటే సిరీస్లో యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ సిరీస్లో యాడ్ చేసే రెజిస్టర్స్ని మల్టీప్లేయర్స్ అని అంటాం అనమాట ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది మల్టీప్లేయర్ ఈజ్ టు లిమిట్ ది కరెంట్ త్రూ మూమెంట్ ఏదైతే మూమెంట్ ఉందో అక్కడ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట లిమిట్ చేస్తుంది ఎ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ మెజర్స్ ద పొటాన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇన్ ఎ డీసీ సర్క్యూట్ ఆ సర్క్యూట్ కాంపనెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే డీసీ వోల్ట్ మీటర్ అనేది పొటాన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఆర్ మెజర్ చేస్తుంది ఒక సర్క్యూట్ కాంపనెంట్లో ఏం సర్క్యూట్ అది డీసీ సర్క్యూట్ అనమాట పిఎంఎంసీ అనేది ఓన్లీ డీసీకి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది సో అది మెజర్ చేసేది ఓన్లీ డీజీనే డీసీనే టు మెజర్ ద పొటాన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ డీసీ సర్క్యూట్ ఆర్ సర్క్యూట్ కాంపనెంట్ ఏ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ దెమ్ విత్ ప్రాపర్ పొలారిటీ మనం ఏంటంటే ఏ సర్క్యూట్ అయినా సరే మెజర్ చేయడానికి పాపర్ పాపులర్ ప్రాపర్ పొలారిటీనే మనం కనెక్ట్ చేయాలి మనం ఏంటి పొలారిటీస్ మారిస్తే మనకి అవుట్పుట్స్ మారిపోతే అసలు టోటల్ ఈ మొత్తం ఈవెన్ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ మారిపోతాయి అనమాట అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకేంటి ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్లేస్ చేశారు అది అలా రెసి రెసిస్టెన్స్ అనేది డిఆర్స్నోల్ మూమెంట్కి సిరీస్లో ఉంది
దానిలోనే నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ద రేంజ్ ఆఫ్ యూ ఓల్డ్ మీటర్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు మెజర్ హై వోల్టేజెస్ బై యూజింగ్ హై వోల్టేజ్ ప్రోబ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ మల్టీప్లేయర్ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ మల్టీప్లేయర్ రెసిస్టెన్స్ని కానీ వోల్టేజ్ హై వోల్టేజ్ ప్రోబ్ని కానీ యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాం మల్టీ ఇక్కడ ఏం చేసాం మల్టీప్లేయర్ యూజ్ చేసాం దీని బదులు మనం హై వోల్టేజ్ ప్రోబ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ద బేసిక్ మీటర్ మూమెంట్ కెన్ బి మెజర్ వెరీ లో వోల్టేజెస్ హవ్ ఎవర్ గ్రేట్ కేర్ మస్ట్ బీ యూజ్డ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫుల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ మూమెంట్ ఏదైతే బేసిక్ మూమెంట్ ఫుల్ స్కేల్ కావాలో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే చాలా వెరీ లో వోల్టేజెస్ మాత్రమే ఇది బేర్ చేయగలదు కాబట్టి మనం చాలా కేర్ తీసుకోవాలి అనమాట మల్టీప్లేయర్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా మనకు కావాల్సినంత విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి అదే మల్టీప్లేయర్ కూడా మనకి పని చేయలేదు అనుకోండి సో ఏమైపోతుంది లాస్ట్గా మనకి అవుట్పుట్ డివైస్ ఏదైతే పిఎంఎంసి మీటర్ ఉందో అది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది మనం ఫస్ట్ పిఎంఎంసీలో చూసుకుంటే అడ్వాంటేజెస్లో డిస్అడ్వాంటేజ్లో చూసుకుంటే డిసడ్వాంటేజ్ ఏముందంటే పిఎంఎంసీ అనేది కాస్ట్లియర్ అనమాట ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంటే ఇది కాస్ట్లీగా ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి బ్లాస్ట్ అయిపోయినా సరే మనం చాలా ఇబ్బంది పడతాం అనమాట సో అందుకనే ఓటేజెస్ అనేవి కరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవాలి అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు ఎ డేసీ వోల్ట్ మీటర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మల్టీ రేంజ్ వోల్ట్ మీటర్స్ బై కనెక్టింగ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ అలాంగ్ విత్ ఏ రేంజ్ స్విచ్ టు ప్రొవైడ్ ఈ గ్రేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కబుల్ రేంజెస్ మల్టీ రేంజ్ వోల్ట్ మీటర్స్కి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాం ఎలా రేంజ్ స్విచ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏంటి ఏ ఏది కావాలంటే ఏ వర్కబుల్ రేంజెస్లో వాటిని మార్చుకుంటాం అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మల్టీ రేంజ్ వోల్ట్ మీటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ షంట్లో ఉన్నాయి కానీ మనకి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యింది సో మల్ ఇక్కడ మల్టీప్లేయర్ అంటారు అనమాట ఈ రెసిస్టెన్స్ని ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది కదా ఈ స్విచ్ ఏంటంటే మనకు వర్కబుల్ ఏది కావాలో ఆ టైంలో అలా మార్చేస్తూ ఉండొచ్చు మనకు కావాల్సిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే త్రీ మల్టీప్లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటంటే వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ వాటి యొక్క వోల్టేజెస్ వచ్చేసి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వాటి యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు వీ వన్ బై ఐఎం మైనస్ ఆర్ఎం వీ టూ వీ త్రీ అలా మార్చేసుకుంటాం అనమాట ఒక ఫార్ములా వస్తే అన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ మల్టీ రేంజ్ ఆమెటర్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి సింపుల్గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎంసీజీలో నెక్స్ట్ రెక్టిఫైడ్ టైప్ వోల్డ్ మీటర్స్ అండ్ ఆమెటర్స్ రెక్టిఫైడ్ టైప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు మనం ఏదైతే ఏసీ ఇన్పుట్ ఇచ్చామో ఆ ఏసీ ఇన్పుట్ అనేది పిఎంఎంసీ అనేది యూజ్ చేసుకోలేదు పిఎంఎంసీ ఈజ్ డీసీ ఓల్డ్ మీటర్ ఆర్ డీసీ ఆమెటర్ డీసీని మాత్రమే అది మెజర్ చేయగలదు ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే మధ్యలో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్ బ్రిడ్జ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్ నథింగ్ బట్ రెక్టిఫైర్ అనేది ఏంటి డైవర్డ్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ నుంచి డీసీ కరెంట్ కింద మార్చుతుంది మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో అది మల్టీప్లేయర్కి వెళ్తుంది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ మల్టీప్లేయర్లోకి వస్తుందన్నమాట మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏసీ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇచ్చిన ఏసీ ఇన్పుట్ మల్టీప్లేయర్కి వెళ్తుంది మనకు ఎంతైతే రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్లో కావాలో ఆ వోల్టేజ్ మనం హాఫ్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్కి ఇడ్లీ ఇస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుంది డీసీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ డీసీ అనేది పిఎంఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్లో డిఫ్లెక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈ వీటిలో కూడా రెక్టిఫైర్ టైప్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో మనకు తెలుసు ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో ఏమైంది బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ పాజిటివ్ సైకిల్ ఆర్ ఓన్లీ నెగిటివ్ సైకిల్ మాత్రం వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఇంకా ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ ఇలా ఫోర్ డైవర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇందా అక్కడ ఫస్ట్లో డైగ్రామ్ చూసాం కదా ఇక్కడ ఏంటి మనం ఏసీ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అని ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అది ఎక్కడ పంపిస్తాం మల్టీమీటర్కి పంపిస్తాం మల్టీమీటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇది ఫుల్ వేవ్ ఆర్ హాఫ్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్స్కి వెళ్తుంది ఫైనల్గా పిఎం
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ సో ఈ హాఫ్ సైకిల్ అనేది ఇక్కడ కండక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు డి టూ డి ఫోర్లో ఇది కండక్ట్ అయ్యి ఇలా చూపిస్తుంది ఆర్ఎల్స్ ఎలా ఉందనుకోండి దీనికి కంటిన్యూషన్ ఒక ఒకటి ఉందనుకోండి అప్పుడు ఎలా వస్తుంది అనమాట ఈ మధ్యలో ఇంకా గ్యాప్స్ ఏమి రావు డైరెక్ట్గా మొత్తం కండక్ట్ అయిపోతుంది ఫుల్ వేవ్ కాబట్టి అదే హాఫ్ వేవ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో నేను నెక్స్ట్ చూపిస్తాను ఒకసారి దీన్ని కూడా మ్యాటర్ ఒకసారి చదివి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ రెక్టిఫైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజెస్ సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం డయోడ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం డయోడ్స్ అనే జ జర్మేనియం అనే మెటల్స్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన డయోడ్స్ని యూజ్ చేస్తారు అవి ఏం చేస్తాయి అంటే కన్వర్ట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటు అన్కండిషనల్ యూనిడైరెక్షనల్ కరెంట్ పల్సెస్ యూనిడైరెక్షనల్ అంటే ఏంటి డీసీ అనమాట ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ని డీసీ కింద మారుస్తుంది ఏసీ కరెంట్ని డీసీ కింద మారుస్తుంది విచ్ ప్రొడ్యూస్ పాజిటివ్ డిఫ్లెక్షన్ వెన్ పాజిటివ్ త్రూ ఏ పిఎంఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎప్పుడైతే పిఎంఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి వెళ్ళిందో అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి డీసీ కావాలి కాబట్టి మనకు డీసీఏ వస్తుంది అనమాట అది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఫిగర్ అనేది దీనిలో చూపించారు ఓకే ఎక్కడ చూసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఫోర్ సైకిల్స్ యూజ్ చేశారు ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ ఇన్పుట్ ఇన్ ఇచ్చినప్పుడు డి వన్ డి ఫోర్ కండక్ట్ అవుతాయి సో డి వన్ డి ఫోర్ కండక్ట్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుంది కాజింగ్ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ది మీటర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ సో వెన్ ఇన్పుట్ డి టూ డి త్రీ కండక్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అగైనెస్ట్గా ఫ్లో అవుతుంది మీటర్కి పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్ ద రిజల్టింగ్ కరెంట్ ఏంటంటే ఇలా చూపిస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఓన్లీ త్రీ త్రీ మాత్రమే తీసుకున్నారు సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ వరకే తీసుకున్నారు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వరకే వచ్చింది నేను ఇంకోటి ఎక్స్టెన్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చూపించే కాబట్టి ఇలా కనిపించింది అనమాట ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో సో ఏంటంటే ఫస్ట్ డి వన్ డి ఫోర్ కండక్ట్ అయితే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ రెండు కండక్ట్ అయ్యి ఇలా చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ డి టూ డి త్రీ కండక్ట్ అయితే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కండక్ట్ అయ్యి ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఏంటంటే ఫుల్ వేవ్లో మొత్తం ఫోర్ సైకిల్స్ కండక్ట్ అవుతాయి ఫోర్ ఇలా వస్తుందని చూ రాస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు హాఫ్ వేవ్ వరల్డ్ మీటర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫై టైప్ వరల్డ్ మీటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ టూ మాత్రమే చూపిస్తారు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏసీ ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇది మల్టీప్లేయర్ ఇది వచ్చేసి ఇది ఏంటిదంటే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫై టైప్ అనమాట మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ చూసుకుంటే ఏంటి ఏసీ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఇచ్చాము మల్టీప్లేయర్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ రెక్టిఫైర్ అంటే హాఫ్ వేవ్ కానీ ఫుల్ వేవ్ కానీ రెక్టిఫైర్ తీసుకుంటాం ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకి ఏం కావాలి పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళింది కదా సేమ్ అంటే మనం ఆ సర్క్యూట్ని ఒబే చేసింది ఈ రూల్స్ అని ఈ సర్క్యూట్ ఆ ఆ బ్లాక్ డైగ్రామ్ని ఒబే చేసింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ తీసుకుంటే ఆర్ వన్ ఇది మల్టీప్లేయర్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ అని ఇచ్చారు మనకి దాన్నే ఆర్ వన్ అనుకోండి ఇక్కడ మిస్టేక్ పడినట్టు ఉంది మేబీ ఇక్కడ ఆర్ వన్ అని తీసుకోండి ఆర్ వన్ అనేది మల్టీప్లేయర్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట డి వన్ డి టూ యాక్ట్ చేసి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఇక్కడ డి వన్ డి టూ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి డి టూ షెంట్స్ ది మీటర్ ఈ డి టూ అనేది ఎలా ఉంది ప్యారలల్గా ఉంది సో షెంట్ అనమాట షెంట్స్ ది మీటర్ బై పాసింగ్ ది కరెంట్ డ్యూరింగ్ ది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చిందో అప్పుడు డి టూ అనేది కండక్ట్ అవుద్ది ది షెంట్స్ అక్రాస్ ది అమీటర్ ఈస్ టు బ్రింగ్ ద డయోడ్ డి వన్ ఇంటూ లీనియర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్యూరింగ్ ది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ద ఇన్పుట్ ద డయోడ్ డి వన్ ఏంటంటే నెగిటివ్లో డి టూ కండక్ట్ అయ్యింది పాజిటివ్లో డి వన్ కండక్ట్ అయ్యింది అండ్ ది రెక్టిఫైడ్ కరెంట్ పాస్ త్రూ ది అమ్మిటర్ ఏంటంటే రెక్టిఫైడ్ కరెంట్ అనేది అమ్మిటర్కి పాస్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు ది యావరేజ్ కరెంట్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ది మీటర్ దిస్ క్యాన్ బి క్యాలిబ్రేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎంసీ ఆర్ఎంసీ వోల్డ్స్తో మెజర్ చేస్తారు అని చెప్పి అయితే చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్స్ అయితే దీనిలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ డీసీ ఆమీటర్ ఎక్స్టెండింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ డీసీ వోల్ట్ మీటర్ అలాగే వర్కింగ్ ఆఫ్ రెక్టిఫై టైప్ వోల్ట్ మీటర్ తెలుసుకున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి యూజ్ అయ్యే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ